आज के एडिटोरियल में बात की गई है कि कोरोना वायरस में भारत की ये जो जनगणना होनी थी ना इस पर क्या क्या असर डाला है तो उसी संबंध में टाइटल दिया गया है एवरी वन काउंट्स यहाँ पर जो काउंट शब्द आया ना काउंट का मतलब गिनती करना भी होता है गणना करना भी होता है लेकिन यहाँ पर काउंट का मतलब है महत्व रखना कि जनगणना के संबंध में अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति जो है वह महत्व तो रखता है एवरी वन काउंट्स आगे देखते हैं कि द सेंटर मस्ट यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पॉज ये जो पॉज है ना इसका मतलब है एक राहत एक तरीके का छोटा विश्राम काल जो होता है ना एक तरह की छोटी अवधि जो होती है उसको बोलते हैं पॉज इन एन पी आर टू रीड्राफ्ट क्वेश्चन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द सेंटर मस्ट यूज द अपॉर्चुनिटी कि भाई केंद्र सरकार को अवसर का जो है जरूर से जरूर जो है प्रयोग करना चाहिए मस्ट लगा हुआ यानी कि जरूर करना चाहिए मस्ट यूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पॉज ये जो राहत मिली है ना हमें यानी कि ये जो कोरोना वायरस के चलते हर चीज़ों को हमें रोक देना पड़ा है थोड़ी देर के लिए है ना तो एन को भी जो है थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देना पड़ा है थोड़ी देर के लिए रोक देना पड़ा है तो ये जो अवसर उपलब्ध हुआ है केंद्र सरकार को इस अवसर का केंद्र सरकार को प्रयोग करना चाहिए किस चीज़ के लिए टू रीड्राफ्ट रीड्राफ्ट का मतलब होता है पुनः निर्मित करना तो वॉकअप जो भी लगे ना आपको तो साथ साथ नोट करते जाना टू रीड्राफ्ट यानी कि पुनः निर्मित करना क्वेश्चंस कि भाई एन में कि ये जो एन रजिस्टर है तो इस एन में जो भी प्रश्न रखे गए हैं उन प्रश्नों पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और उन प्रश्नों को पुनः निर्मित करना चाहिए आगे देखते हैं कि द सेंटर्स डिसीजन कि भाई केंद्र सरकार का निर्णय द सेंटर्स डिसीजन केंद्र सरकार का निर्णय किस बात का निर्णय लिया केंद्र सरकार ने टू पोस्टपोन यानी स्थगित कर देना द फर्स्ट फेज प्रथम चरण ऑफ द 2021 सेंसस ये जो सेंसस शब्द आया ना इसका मतलब होता है जनगणना कि भाई ये जो 2021 की ये जो जनगणना है इसके प्रथम चरण को स्थगित कर देने का जो केंद्र सरकार का निर्णय है ना वाज एक्सपेक्टेड ये निर्णय मतलब उम्मीद की गई थी कि निर्णय आएगा केंद्र सरकार का है ना वाज एक्सपेक्टेड ऐसी आशा की गई थी कि भाई केंद्र सरकार ये निर्णय लेगी इन व्यू ऑफ द कोविड नाइन्टीन इन व्यू ऑफ का मतलब होता है साहब इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई कोविड नाइन्टीन को देखते हुए इस कोरोना वायरस के चलते ये आशा की गई थी कि केंद्र सरकार जो है ऐसा डिसीजन लेगी कि ये जो जनगणना करने का फैसला है ना इसको जो है स्थगित कर देगी टाल देगी इन व्यू ऑफ द कोविड नाइन्टीन आउटब्रेक आउटब्रेक का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का फैलना खास करके किसी बीमारी का अचानक से फैलना तो ये जो कोरोना वायरस अचानक से फैला है ना इसके चलते जो है केंद्र सरकार एक तरीके से जनगणना को टालने का डिसीजन लेगी ऐसी उम्मीद की गई थी अभी देखो इस आउटब्रेक के बारे में कहा गया है कोरोना वायरस के बारे में कहा गया है कि क्या किया है इस कोरोना वायरस ने दैट हैज़ ब्रॉड लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल स्टैंड स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल ठप्प पड़ जाना बिल्कुल रुक जाना एकदम से कि साहब जो जनजीवन है ना उस जनजीवन को ले आया है यह कोरोना वायरस जनजीवन को बिल्कुल एकदम ठप्प कर दिया है इसने कहाँ पर ले आया है एकदम मोड़ रोक के रख दिया है इस जनजीवन को इन इंडिया भारत में भी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड और पूरे विश्व में अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब सारे की सारे विश्व में अब देखो ये कोमा के बाद ये जो एक बात लिखी हुई है ना अर्लियर प्लान अब ये दो की जनगणना के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी गई हमें कि भाई दो की जनगणना अर्लियर प्लान पूर्व में ऐसा प्लान बनाया था हमने अर्लियर मतलब पहले क्या प्लान बनाया था हमने क्या योजना बनाई थी टू स्टार्ट ऑन अप्रैल वन कि भाई अगर ये कोरोना वायरस का संकट भारत पे नहीं छाया होता तो यह जनगणना जो है एक अप्रैल से शुरू हो जानी थी अर्लियर प्लान टू स्टार्ट ऑन अप्रैल वन तो इस तरह से क्या है कोमा लगा लगा के ये क्या है एडिशनल जानकारी दे देता है आपको क्या करना है दो हज़ार के बाद में सीधा यहाँ पर आना है वाज एक्सपेक्टेड आगे देखते हैं द ट्वेंटी डे नेशनल लॉकडाउन द ट्वेंटी वन डे नेशनल लॉकडाउन एक चीज़ और ध्यान रखना ये इस तरह से हाइफन लगा के जब लिखते हैं ना तब प्लूरल नहीं प्लूरल नहीं बनाते बहुच नहीं बनाते जैसे यहाँ पे ट्वेंटी वन डेज नहीं लिखा हमने तो इस तरह से जब भी लिखते हैं ना ध्यान देना इस तरह से शब्द आते हैं तब क्या करते हैं सिर्फ सिंगुलर लिखते हैं उसे द ट्वेंटी वन डे नेशनल लॉकडाउन कि भाई ये जो इक्कीस दिनों का एक तरीके से ये जो राष्ट्रीय लॉकडाउन की हालत है लॉकडाउन मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से बंद कर देना लोगों से कह देना कि आप जो है सिर्फ घर में रहोगे घर के बाहर नहीं निकलोगे एक तरीके से ताला लगा लो अपने आप को तो उसको बोलते हैं लॉकडाउन तो ये 21 दिनों का जो राष्ट्रीय लॉकडाउन है कॉल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अंटिल अप्रैल 15 कि 21 दिनों का राष्ट्रीय लॉकडाउन जिसको कि किसके द्वारा कहा गया है किसने जो है इस लॉकडाउन के लिए कहा है 
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है और कब तक रहेगा ये लॉकडाउन इज अनटिल अभी देखो अनटिल क्यों लगाया है यहाँ पे टाइम पीरियड बताने के लिए क्या टाइम पीरियड बताया हमने अनटिल अप्रैल फिफ्टीन कि भाई पंद्रह अप्रैल तक ये जो है लॉकडाउन अभी रहेगा बट लेकिन द रिटर्न ऑफ एनी सेम्बलेंस ये जो सेम्बलेंस शब्द आया ना लिखते जाना कोई भी वॉकेब आपको लगे ना वही यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्ट है सेम्बलेंस का मतलब होता है अनुरूपता समानता बट एनी बट द रिटर्न ऑफ एनी सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मल सी इस नॉर्मल सी शब्द का मतलब होता है एक तरीके से स्थिति का सामान्य हो जाना इन डेली लाइफ विल टेक मैनी मोर वीक्स इफ नॉट मंथ्स अब एडिटोरियल कहना चाहता है कि ठीक है ये लॉकडाउन तो 15 अप्रैल तक की जो है अभी घोषणा की गई है लेकिन स्थिति के सामान्य होने में है ना बट द रिटर्न ऑफ एनी सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलिटी कि भाई स्थिति के सामान्य होने में या हम यूँ कहें कि सामान्य के लगभग करीब आने में हमें जो है अभी काफ़ी टाइम लगेगा कि डेली जो लाइफ है हमारी विल टेक मैनी मोर वीक्स उसको काफ़ी सप्ताह लगेंगे काफ़ी दिन लगेंगे इफ़ नॉट मंथ्स एडिटोर का कहना है कि भाई काफ़ी महीने भी लग सकते हैं लेकिन अगर महीने नहीं लगेंगे ना तो कम से कम काफ़ी सप्ताह तो लगेंगे ही लगेंगे स्थिति को सामान्य होने में ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है आगे देखते हैं इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग कि भाई इंडिया जो है वह अभी भी संघर्ष कर रहा है ना किस चीज़ के लिए टू मेक सेंस टू मेक सेंस का मतलब होता है इस बात को समझ पाने में इस बात को समझ पाने में इंडिया अभी भी संघर्ष कर रहा है किस चीज़ को समझ पाने में ऑफ द एक्सटेंट एक्सटेंट मतलब होता है हद सीमा एंड इंटेंसिटी तीव्रता कि भाई ये जो कोरोना वायरस जो है ना इसकी तीव्रता कितनी है इसकी इंटेंसिटी कितनी है किस हद तक ये जा सकता है इसको समझ पाने में अभी भी इंडिया जो है संघर्ष कर रहा है एंड इंटेंसिटी ऑफ द पंडेमिक पंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी कोई भी एपिडेमिक जब पूरे विश्व में फैल जाती है ना तो उसको हम बोलते हैं पंडेमिक एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी और पंडेमिक का मतलब ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैल गई हो तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि साहब इंडिया अभी भी समझ नहीं पा रहा किस चीज़ को नहीं समझ पा रहा एक्सटेंट को और इंटेंसिटी को कि भाई ये जो पंडेमिक है ये जो कोरोना वायरस है इसका जो प्रभाव है ना इसकी जो तीव्रता है और किस हद तक यह प्रभावित कर सकता है पूरे भारत को तो उसको अभी भी भारत जो है समझ नहीं पा रहा एंड द अकंपनिंग अकंपनिंग मतलब जो जुड़ा हुआ है साहब एंड इन इविटेबल इन इविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य जिससे बचाना जा सके उसको बोलते हैं इन इविटेबल इकोनॉमिक कालामिटी और ये जो कालामिटी शब्द लिखा है इसका मतलब होता है आपदा कि साहब भारत समझ नहीं पा रहा किस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि यह जो कोरोना वायरस है यह जो महामारी है इसकी तीव्रता कितनी है और साथ ही साथ कोरोना वायरस के साथ में जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना अकंपनी क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके साथ एंड इनिविटेबल और ऐसी चीज़ें जो कोरोना वायरस के साथ जुड़ी हुई हैं ऐसी बातें जिनसे कि बचा नहीं जा सकता क्या बातें हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता इकोनॉमिक कालामिटी आर्थिक आपदा कालामिटी का मैंने आपको मतलब बताया आपदा यानी कि एक तरीके से आर्थिक परेशानियाँ जो कि इस पंडेमिक के साथ जुड़ी हुई है जिससे कि हम बच नहीं सकते इन चीज़ों को समझ पाने में अभी भी इंडिया जो है स्ट्रगल कर रहा है आगे देखते हैं वाट इज फॉर सर्टेन इज दैट वाट इज फॉर सर्टेन कि भाई एक चीज वह क्या चीज है जो कि निश्चित है वो ये वाट इज फॉर सर्टेन कि भाई जो निश्चित है वो बात है वो ये इज दैट ऑल रिसोर्सेस कि भाई सारे की सारे संसाधन पब्लिक एंड प्राइवेट पब्लिक संसाधन हो हमारे है ना सार्वजनिक संसाधन हो या फिर व्यक्तिगत निजी संसाधन हो विल नीड टू बी मोबिलाइज मोबिलाइज इस मोबिलाइज शब्द का मतलब होता है जैसे युद्ध होने वाला हो तो युद्ध होने के लिए अब जब आप तैयारी करते हो ना एक तरीके से तो उसको बोलते हैं मोबिलाइज करना मोबिलाइज करना मतलब संगठित करना है ना तैयारी करना तो हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं सार्वजनिक संसाधन हो या फिर व्यक्तिगत संसाधन हो इन सबको हमें क्या करना होगा एक तरीके से हमें तैयार रहना होगा इन सारे संसाधनों को हमें संगठित करना होगा एकत्रित करना होगा फर्स्ट फॉर कॉम्बैटिंग द मेलेडी अभी जो मेलेडी शब्द आया ना एम ए एल ए डी वाई इसका मतलब होता है गंभीर समस्या या फिर कोई गंभीर रोग कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई लड़ना किसी चीज़ के खिलाफ है ना उसको बोलते हैं कॉम्बैट फाइट तो हमें ये सारे के सारे जो संसाधन हैं हमारे एक तरीके से सार्वजनिक संसाधन हैं या फिर निजी संसाधन हैं इन संसाधनों को हमें क्या करना होगा एक तरीके से तैयारी करनी होगी हमें इन संसाधनों को एकत्रित करना होगा क्यों पहले तो ये जो गंभीर समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है कोरोना वायरस के रूप में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और एंड देन और बाद में फॉर टेंडिंग 
ये जो शब्द है ना टेंडिंग इस टेंडिंग का मतलब होता है कि और अभिमुख होना सहायक होना एंड फॉर टेंडिंग सोसाइटी एंड द इकोनॉमी बैक टू इट्स हेल्थ एंड डायनामिज्म डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता है ना चीज़ों का जो है मूव करते रहना चलते रहना चीज़ों का है ना तो एडिटोरियल कह रहा है कि साहब सारे के सारे संसाधन जो हैं इन संसाधनों को हमें संगठित करना होगा क्यों क्योंकि हमें पहले तो साहब लड़ाई लड़नी है कोरोना वायरस के खिलाफ और जब हम इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ लेंगे फर्स्ट फॉर कॉम्बेटिंग द मेलेटी एंड देन और उसके बाद में फॉर टेंडिंग सोसाइटी उसके बाद में समाज को ले जाने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था और समाज को बैक वापस लौटाने में बैक टू इट्स हेल्थ कि साहब इस कोरोना वायरस ने पूरे समाज की और पूरी अर्थव्यवस्था की हालत जो है ख़राब कर दी है तो इस समाज की हालत को और अर्थव्यवस्था की हालत को वापस पटरी पर लाने के लिए वापस उसे मूवमेंट प्रदान करने के लिए हमें सारे संसाधनों को जो है मोबिलाइज करना होगा एकत्रित करना होगा हमें जो है तैयारी दिखानी होगी ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है द सेंसस इज ए मैसिव एक्सरसाइज कि साहब ये जो जनगणना है मैसिव मैसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल एक्सरसाइज कि साहब ये जो जनगणना है यह बहुत ही बड़ी एक गतिविधि है मतलब एक बहुत ही विशाल गतिविधि है विच इन्वॉल्व्स जिसमें कि शामिल है जनगणना एक बहुत ही विशाल गतिविधि है जिसमें कि शामिल है क्या मास कॉन्टैक्ट मास कॉन्टैक्ट का मतलब होता है व्यापक रूप से भीड़ के संपर्क में आना मास का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से क्राउड मास कॉन्टैक्ट एंड डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेस डाइवर्जन का मतलब क्या होता है डाइवर्जन का मतलब होता है परिवर्तन करना है ना कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे अचानक जो इस डायरेक्शन में मुड़ जाओ कि साहब जनगणना जो है वह एक बहुत ही विशाल गतिविधि है उस गतिविधि में शामिल है क्या क्या चीज़ें कि जनगणना अगर आपको करनी है तो एक, एक व्यापक तरीके पर आपको जो है लोगों के कॉन्टैक्ट में आना होगा इसके अलावा आपके पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों को एक पर्टिकुलर दिशा में परिवर्तित करना होगा एक पर्टिकुलर दिशा में मोड़ना होगा आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल शेड्यूल अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल शेड्यूल कि भाई ये जो ओरिजिनल शेड्यूल हमने डिसाइड किया था ना जनगणना के लिए कि भाई एक अप्रैल से शुरू हो जानी थी है ना तो उस शेड्यूल के अनुसार अगर हम बात करें द फर्स्ट फेज तो पहला चरण जो है फ्रॉम अप्रैल टू सेप्टेम्बर कि भाई पहला चरण जो है वह शुरू होना था अब एक अप्रैल से सितंबर तक जो कि अब टाल दिया गया जिसको कि पोस्टपोन कर दिया गया तो अगर मानो ये चरण शुरू हो गया होता तो इस चरण में क्या हुआ होता तो इस चरण में ये हुआ होता साहब वुड हैव इंक्लूडेड इस चरण में शामिल हुआ होता क्या हाउस लिस्टिंग एंड अपडेटिंग ऑफ द एन तो यह जो अप्रैल से सितंबर का चरण था ना अगर मानो जनगणना शुरुआत हो गई होती जनगणना की तो पहले चरण में हमने क्या किया होता इस चरण में हमने शामिल किया होता हाउस लिस्टिंग हाउस लिस्टिंग का मतलब है भाई लिस्ट बनाना प्रत्येक घर की लिस्ट बनाना है ना हाउस लिस्टिंग एंड अपडेटिंग अपडेट का मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हम अपडेट करने को अद्यतन करना है ना अप टू डेट करना किसी चीज़ को अपडेट अपडेटिंग ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कि भाई पहले चरण में ये जो एन है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसको जो है अपडेट करना था पहले चरण में और प्रत्येक घर की लिस्ट बनानी थी हाउस लिस्टिंग करनी थी एंड द सेकेंड फेज और दूसरा चरण ये जो जनगणना का दूसरा चरण है इसकी शुरुआत होती साहब कब फरवरी 2021 में तो अगर तो एडिटोरियल बात कर रहा है अगर ऐसा हुआ होता तो क्या हुआ होता कि अगर ये शुरुआत हो गई होती तो पहला चरण हमारा अप्रैल से सितंबर के बीच में हुआ होता इसमें हमने क्या किया होता साहब हाउस लिस्टिंग की होती और एन को अपडेट किया होता और फिर दूसरे चरण में हमें क्या करते दूसरे चरण में क्या हुआ होता वुड हैव बीन पॉपुलेशन एन्यूमेरेशन ये जो शब्द है ना एन्यूमेरेशन इस एन्यूमेरेशन शब्द का मतलब होता है गणना करना गिनती करना तो दूसरे चरण में हमने क्या किया होता फरवरी 2021 से जनगणना करना आरंभ कर दी होती ये डिटोरियल जो है बात कर रहा होता वुड हैव बीन ये रहा होता वुड हैव बीन पॉपुलेशन एन्यूमेरेशन जनसंख्या की गणना करना जो है हमने शुरुआत कर दी होती अगर एक अप्रैल से जनगणना की शुरुआत हो जाती तो ये जो है आगे देखते हैं कि द सेंटर हैज़ डन वेल एडिटोरियल बात करता है कि भाई केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा किया है क्या चीज में क्या करके अच्छा किया है सरकार ने बाय पुटिंग ऑफ पुट ऑफ इस पुट ऑफ शब्द का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित कर देना किसी चीज को टाल देना तो भाई केंद्र सरकार ने टाल कर जो है अच्छा किया द फर्स्ट फेज कि भाई जो पहला चरण जो कि एक अप्रैल से शुरुआत हो जानी थी इस चरण की और सितंबर तक चलना था इस चरण को टाल कर केंद्र सरकार ने अच्छा किया कब तक टाल दिया केंद्र सरकार ने अंटिल फर्दर ऑर्डर फर्दर मतलब कि भाई जब तक अगले ऑर्डर्स नहीं आ जाते हैं ना 
फर, फर्दर का मतलब जब तक अगले ऑर्डर्स नहीं आ जाते तब तक के लिए ये जो पहला चरण है जनसंख्या को एक तरीके से जनगणना का इसको टाल कर केंद्र सरकार ने अच्छा किया आगे देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स कि भाई जो राज्य सरकारें हैं कैन नाउ फोकस कि भाई जो राज्य सरकारें हैं अब अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं किस चीज़ पर ऑन द प्रेसिंग ये जो प्रेसिंग शब्द है ना इस प्रेसिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो आप पे दबाव डाले दबावकारी उसको बोलते हैं प्रेसिंग टास्क का मतलब है काम ऑफ द कॉम्बेटिंग तो एडिटोरियल क्या बात करता है साहब कि स्टेट गवर्नमेंट्स के नाव फोकस कि भाई जो राज्य सरकारें हैं वह अब जो है फोकस कर सकती हैं ध्यान को केंद्रित कर सकती हैं ऑन द प्रेसिंग टास्क ऑफ कॉम्बेटिंग कॉम्बेटिंग का मतलब है किसी चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ना फाइट करना द कोरोना वायरस कि भाई राज्य सरकारें जो हैं वह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो दबावपूर्ण कार्य है ना उस कार्य पर अब अच्छी तरीके से फोकस कर सकती हैं क्यों क्योंकि जनगणना का काम जो है इसको हमने थोड़ी देर के लिए टाल दिया है आगे देखते हैं डिटोजर क्या कहता है कि द अनएक्सपेक्टेड सस्पेंशन अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आशा नहीं की गई थी सस्पेंशन यानी टाल देना ऑफ द सेंसस ऑपरेशन ऑल्सो ओपन ए फ्रेश विंडो कि भाई ऐसी आशा तो नहीं की गई थी कि केंद्र सरकार जो है इस काम को टाल देगी लेकिन ये हुआ साफ है ना कि अब प्रत्याशित रूप से इसका टाला जाना किस चीज़ का टाला जाना जनगणना का ये जो काम करना था ना हमें इसको टाला जाना इसके माध्यम से एक नई खिड़की खुल गई है साहब एक नया झर एक नया झरों का खुला है ऑल्सो ओपन सा फ्रेश विंडो यानी कि हमें थोड़ी सी मोहलत मिल गई है एक तरीके से और उस मोहलत में उस मोहलत का हम फायदा उठा सकते हैं साहब एंड एन एंटायरली न्यू कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ एंटायरली मतलब कंप्लीटली पूर्णतया एक पूर्णतया एक नए संदर्भ में एक पूर्णतया एक नया झरो का हमारे सामने खुला है क्या साहब फॉर रिकन्सिलेशन इस रिकन्सिलेशन शब्द का मतलब होता है एक तरीके से मेल मिलाप हो जाना जैसे कि आप दो दोस्तों आप में फाइट हो गई थी फिर जो है आप में सुलह हो जाए फिर जो है आप में समन्वय हो जाए तो उसको बोलते हैं रिकन्सिलेशन फॉर रिकन्सिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन द एक्सरसाइज इट अब देखो ये जो जनगणना होनी थी इस जनगणना से जुड़ी हुई कई बातें थी जिन पर केंद्र सरकार में और राज्य सरकार के बीच में मतभेद बना हुआ था यानी कि कई बातें थी जिन पर जो है राज्य सरकार राजी नहीं थी तो अब ये जो थोड़ा सा विश्राम हमें मिला है ना कि भाई जनगणना को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर सकती हैं एक तरीके से रिकन्सिलेशन जो मतभेद है ना इन दोनों के बीच में उन मतभेदों को सुलझा सकती है उसके लिए हमें एक विंडो मिली है एक थोड़ा सा टाइम पीरियड मिला ये डिटेल जो बात करना चाहता है फॉर रिकन्सिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन द एक्सरसाइज इट कि भाई ये जो एक्सरसाइज जो गतिविधि होनी थी ना इस गतिविधि ने अपने आप में इट अपने आप में एक खिड़की को खोल दिया है साहब केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में कि दोनों से इनके बीच इनके बीच में सुलह हो सके मेल मिलाप हो सके आगे देखते हैं इफ द एन पी आर एक्सरसाइज कि भाई ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जुड़ी हुई जो गतिविधि है एंड द अलाइड अलाइड का मतलब है कि भाई एन पी आर एक्सरसाइज हो गई और इसी से जुड़ी हुई अन्य जो बातें हैं है ना उनके लिए कहा गया अलाइड क्वेश्चन का मतलब और, और जो जुड़े हुए प्रश्न हैं रिगार्डिंग सिटीजनशिप राइट्स सिटीजनशिप राइट्स का मतलब है नागरिकता अधिकार यानी कि नागरिकता से जुड़े हुए जो अधिकार हैं हैड टर्न इंडिया इन टू ए कॉलड्रॉन ऑफ डिस्कॉल्ड ये जो कॉलड्रॉन शब्द आया ना इस कॉलड्रॉन का मतलब होता है एक तो होती है कढ़ाई जिसपे आप सब्जी बनाते हो ना वो हो गई एक तो कढ़ाई कॉलड्रॉन का मतलब होता है बहुत ही बड़ी कढ़ाई उसको बोलते हैं साहब कॉलड्रॉन है लेकिन यहाँ पर कॉलड्रॉन का ये मतलब नहीं है तो यहाँ पर क्या मतलब है कॉलड्रॉन का यहाँ पर कॉलड्रॉन का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो है ना बहुत ही ज़्यादा अस्थिर हो है ना तो किसी अस्थिर परिस्थिति के लिए या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति के लिए भी हम क्या बोलते हैं कॉलड्रॉन डिस्कॉल्ड डिस्कॉल्ड का मतलब होता है एक तरीके से मतभेद होना तो एडिटोरी ये कहना चाह रहा है साहब कि एन से जो है एन से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न थे इसके अलावा नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं उनसे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न थे इन प्रश्नों ने क्या किया था साहब पूरे की पूरे भारत को एक तरीके से क्या कर दिया था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति में परिवर्तित कर दिया था एंड द एन पी आर एक्सरसाइज एंड द अलाइड क्वेश्चन कि भाई एन पी आर की जो गतिविधि है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जुड़ी हुई जो गतिविधि है और संबंधित प्रश्न जो कि नागरिकता के अधिकारों से जुड़े हुए इन सब ने क्या कर दिया था हैड टर्न इंडिया इन टू ए कॉलड्रॉन ऑफ डिस्कॉल्ड 
कि भाई एक इंडिया जो है आप ये भी कह सकते हो कि भाई एक इंडिया एक बड़ी कड़ाई के रूप में बदल गया था जिसमें मतभेद ही मतभेद दिखाई दे रहे थे हमें या फिर एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई थी जिसमें काफ़ी सारे लोगों के जो है मतभेद हमें देखने को मिल रहे थे तो अब क्या हुआ द पंडेमिक कि यह जो कोरोना वायरस ये जो महामारी हमारे सामने उपस्थित हुई है ये जो वैश्विक महामारी हमारे सामने आई है फोर्स्ड इसने मजबूर किया साहब हमें फोर्स्ड द कलेक्टिव अटेंशन ऑफ द कंट्री कलेक्टिव अटेंशन का मतलब होता है सामूहिक ध्यान ऑफ द कंट्री ने द वर्ल्ड अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना ने ध्यान देना इस ने का मतलब होता है बल्कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको चाहता हूँ नहीं नहीं मुझे कहना चाहिए मैं आपको प्यार करता हूँ तब हम लगाते हैं ने जैसे मैं कहूँ कि आई लाइक यू ने आई लव यू इस तरह से यूज करते हैं हम इस ने का ने का मतलब होता है बल्कि तो हमें क्या कहना चाहिए कि भाई ये जो महामारी है वैश्विक महामारी है इसने क्या किया है पूरे की पूरा जो हमारा सामूहिक ध्यान है पूरे की पूरा हमारा देश का जो सामूहिक ध्यान है इसको मोड़ दिया नहीं नहीं पूरे देश के सामूहिक ध्यान को नहीं बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि सारे विश्व के ध्यान को जो है मोड़ दिया है कि सोर ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है आपस में जुड़े होना कि साहब ये जो मॉडर्न लाइफ है हमारी एक तरीके से ये जो आधुनिक जीवन है ये आधुनिक जीवन जो है ना ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है एक तरीके से तो इस जुड़े होने की तरफ ये जो जुड़ाव है ना हमारा इंटरकनेक्टेडनेस है इस जुड़ाव की और इस कोरोना वायरस ने हमारे पूरे ध्यान को एक एक और मोड़ के रख दिया ये एडिटोरियल जो है यहाँ से यहाँ तक बात करता है आगे देखते हैं कि क्या एडिटोरियल कहता है कि भाई सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स हैड मेड देयर अपोजिशन कि क्या हुआ था सेवरल स्टेट गवर्नमेंट कि कई सारी सेवरल यानी विविध कई सारी कई सारी जो राज्य की सरकारें हैं हेड मेड देयर अपोजिशन इन्होंने विरोध किया था किस चीज़ का किस चीज़ का विरोध किया था हेड मेड देयर अपोजिशन क्लियर बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन्होंने जो है विरोध किया था टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सिटीजनशिप नागरिकता अमेंडमेंट यानी संशोधन एक्ट 2019 काफ़ी सारी राज्य की सरकारें जो हैं उन्होंने ये जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 है ना इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से विरोध किया था एंड द एडिशनल क्वेश्चंस इन द एन पी आर प्रोफॉर्मा कि साहब अतिरिक्त प्रश्न जो जोड़े गए हैं ना ये जो एन पी आर से संबंधित जो प्रोफॉर्मा है इसमें जो अतिरिक्त प्रश्न है दैट मैनीफियर तो दैट मैनीफियर कि भाई ये जो अतिरिक्त प्रश्न एन में जो जोड़े गए हैं इससे इन प्रश्नों से काफी लोग जो है साहब भयभीत हैं काफी लोगों को डर है उन प्रश्नों से है ना एज ए प्रिल्यूड प्रिल्यूड का मतलब होता है साहब प्रस्तावना है ना इज ए प्रिल्यूड टू समथिंग मोर सिनिकल एंड डिवाइसिव दैट इज बेस्ड ऑन सम क्वेंट आइडियाज ऑफ नेशन अब देखो क्या कहना चाहता है साहब कि यह जो एन में ये जो काफी सारे अलूल जलूल प्रश्न जोड़े गए थे ना जो जिन लोग जिन प्रश्नों से काफी लोग भयभीत थे तो उन प्रश्नों को हम कह सकते हैं वो एक प्रस्तावना की तरह थे साहब वो प्रश्न टू समथिंग मोर सिनिकल देखो इस सिनिकल शब्द का मतलब होता है सिनिक इसका मतलब होता है सनक सन की है ना आपके दिमाग में कुछ सनक जाए आपका है ना सिनिकल एंड डिवाइसिव का मतलब होता है साहब बांटने वाला विभाजनकारी दैट इज बेस्ड ऑन मतलब आधारित होना क्वेंट क्यू यू ए आई एन टी इस क्वेंट का मतलब होता है बिल्कुल अजीब विचित्र आइडियाज ऑफ नेशनहुड नेशनहुड का मतलब है राष्ट्रीयता तो एन पी आर में जो कुछ प्रश्न जोड़े गए थे वे प्रश्न जो है एक बहुत ही अजीब राष्ट्रीयता से एक बहुत ही ज़्यादा अजीब राष्ट्रीयता पर आधारित थे और ये प्रश्न जो थे एक तरीके से बांटने वाले थे है ना सिनिकल थे मतलब कोई किसी की जो है खोपड़ी सनक जाए है ना और वो कुछ भी कर दे है ना तो इस तरीके से ये जो प्रश्न जो थे ना एक तरीके से प्रस्तावना के रूप में थे तो ये एडिटोरियल पूरी की पूरी लाइन में कहना चाह रहा है साहब कि इस तरह के ये जो प्रश्न हमने बनाए थे ये एक ऐसी प्रस्तावना थी जो कि साहब जो कि आधारित थी किस चीज़ पर आधारित थी किसी की सनक पर आधारित थी है ना किसी के विभाजनकारी रवैये पर आधारित थी इस प्रश्न में जो है काफ़ी सारे विचित्रता विचित्र से विचित्र प्रश्न थे साहब है ना और विचित्र प्रश्न जो है राष्ट्रीयता से जुड़े हुए थे ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है आगे देखते हैं कि द सेंटर क्लैरिफाइड कि भाई केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया दैट पीपल कुड चूज टू नॉट रेस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चन कि भाई केंद्र सरकार ने क्या कहा था साहब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था क्या स्पष्ट किया दैट पीपल कुड चूज कि भाई लोग बाग जो है अपना एक तरीके से ये चुन सकते थे लोग बाग है ना लोगों को ये अधिकार था साहब क्या चुन सकते थे लोग बाग कुड चूज टू नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चन कि भाई ये जो प्रश्न है ना काफ़ी सारे ये जो जुड़े हुए हैं विचित्र से प्रश्न है कि भाई ये लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे लोग बाग जो है जवाब देना चाहते हैं या नहीं जवाब देना चाहते हैं कि इनका जवाब देना चाहते हैं तो ये लोगों की मर्जी है ऐसा केंद्र सरकार ने कहा था कि लोग बाग जो है अपने हिसाब से चुन सकते हैं साहब 
बट नेवर बोदर्ड बोदर्ड का मतलब होता है चिंतित होना लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात की कतई चिंता नहीं की टू एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना द अंडरलाइन कंसर्न अंडरलाइन का मतलब होता है निहित होना छिपा होना कंसर्न मतलब चिंता कि भाई केंद्र सरकार ने यह तो कहा कि भाई लोग बाग ये जो सारे प्रश्न हैं एनपीआर से जुड़े हुए इनमें से आप जिन प्रश्नों का जवाब देना चाहो दे सकते हो नहीं देना चाहते नहीं दे सकते लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात की कतई चिंता नहीं की किस चीज की समाधान करने की किन चीजों को समाधान करने की द अंडरलाइन कंसर्न कंसर्न का मतलब है लगाव चिंता सरोकार कि भाई काफी सारी चिंताएं जो कि इन प्रश्नों से जुड़ी हुई थी ना इन चिंताओं को समाधान करने के बारे में केंद्र सरकार ने कोई चिंता नहीं की आगे देखते हैं कि द पंडेमिक इज अ रिमाइंडर कि साहब ये जो महामारी है एक तरीके से इज ए रिमाइंडर यह याद दिलाती है हमें किस चीज की दैट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमनिटी इज कलेक्टिव कि यह वैश्विक महामारी हमें इस चीज की याद दिलाती है कि मानवता का जो भविष्य है वह जुड़ा हुआ है इज कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक कि साहब मानवता का जो भविष्य है वह समूह में है यानी कि पूरा की पूरा सामूहिक है मानवता का भविष्य जो है जुड़ा हुआ है एंड कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंट इस फ्रेगमेंट का मतलब होता है खंड खंड होना विभाजित होना यानी कि मानवता का जो भविष्य है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता मानवता का जो भविष्य जो है वह जुड़ा हुआ है द सेंटर कैन टर्न दिस क्राइसिस कि भाई ये जो कोरोना वायरस का ये जो संकट हमारे सामने पैदा हुआ है क्राइसिस यानी संकट तो इस संकट को केंद्र सरकार तब्दील कर सकती है इस संकट को केंद्र सरकार बदल सकती है किस चीज में इन एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर में कौन से अवसर में टू रेस्टोर इस रेस्टोर का मतलब होता है पुनः स्थापित करना है ना पुनः किसी चीज को बहाल करना टू रेस्टोर म्यूचुअली रेस्पेक्टफुल टर्म्स फॉर रिलेशन विथ स्टेट्स टू रेस्टोर म्यूचुअली म्यूचुअली यानी आपस में रेस्पेक्टफुल टर्म्स कि भाई आप टर्म्स का मतलब होता है साहब कंडीशन शर्त फॉर रिलेशन विथ स्टेट्स एंड हारमनी अमॉन्ग कम्युनिटीज कि साहब यह जो आपदा हमारे ऊपर आई है ना तो यह जो संकट आया इस संकट को केंद्र सरकार एक तरीके से क्या संकट आया कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके चलते हमें क्या करना पड़ रहा है जनगणना को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देना पड़ा है तो यह जो अवसर उपलब्ध हुआ है केंद्र सरकार को तो इस अवसर का फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार जो है पुनः तब्दील कर सकती है किस चीज को कि आपस में एक दूसरे में सम्मान की भावना कि भाई राज्यों के साथ है ना राज्यों के साथ क्या कर सकती है केंद्र सरकार अपने संबंधों को जो है दोबारा से सुधार सकती है है ना दोबारा से सम्मानपूर्ण संबंध जो है स्थापित कर सकती है एंड हारमनी इस हारमनी का मतलब होता है सामंजस्यता है ना अमंग कम्युनिटीज कि विविध जो समुदाय हैं जिन समुदाय जिन समुदायों में एन को लेकर या नागरिकता से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको लेकर जो डर बैठा हुआ था ना उनको भी जो है एक तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है उन समुदायों के बीच में और राज्यों के बीच में भी जो है सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है एक तरीके से सम्मान स्थापित किया जा सकता है आपस में आगे देखते हैं बोथ अब कि सारे की सारे ये जो समाज हैं इन समाज के बीच में सामंजस्यता का अभाव हमें देखने को मिल रहा है और केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनके बीच में भी संबंध जो है हमें तनावपूर्ण हमें देखने को मिलते हैं तो ये दोनों की दोनों जो बातें हैं ना कि भाई हारमनी केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में और विविध समुदायों के बीच में इनमें बोथ करंटली फ्रेड फ्रेड का मतलब होता है तनावपूर्ण कि भाई अभी की वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान हालात तो साहब ये हैं कि कई सारे जो हमारे समाज हैं या फिर एक तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के जो संबंध है वो करंटली फ्रेड वो करंटली तनावपूर्ण है आगे देखते हैं कि अनशेकिएबल नेशनल यूनिटी अनशेकिएबल नेशनल यूनिटी नेशनल यूनिटी मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय एकता अनशेकिएबल का मतलब होता है जिसे हिलाया न जा सके जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हो तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत राष्ट्रीय एकता आवश्यक है इज इशेंशियल किस चीज़ के लिए आवश्यक है साहब यानी कि मजबूत राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है फॉर द कंट्री भारत के लिए देश के लिए टू टाइड ओवर टू टाइड ओवर यहाँ पे जो टाइड ओवर है ना ये है एक फ्रेजल वर्ब इस टाइड ओवर शब्द का मतलब होता है काबू पाना जीतना द पंडेमिक क्राइसिस कि भाई यह जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के संकट पर काबू पाने के लिए इस पंडेमिक पर कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए पूरे की पूरे देश का राष्ट्रीय रूप से एकीकृत होना आवश्यक है इफ इंडिया कैन कम आउट ऑफ दिस मोर यूनाइटेड कि यदि ये जो संकट भारत के ऊपर छाया है ना कोरोना वायरस के इस संकट से अगर इंडिया बाहर आ जाता है है ना पूरा एक जुट एक जुटता के साथ है ना इफ इंडिया कैन कम आउट ऑफ दिस मोर यूनाइटेड एंड मोर रेजोल्यूट ये जो रेजोल्यूट है ना इस रेजोल्यूट का मतलब ये होता है एकदम अटल दृढ़ संकल्प के साथ है ना कि भाई दृढ़ प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प के साथ अगर इंडिया जो है इस संकट से बाहर आ सकता है द पेन्स ऑफ द पंडेमिक 
विल फेड सोनर कि अगर इंडिया ऐसी क्षमता जुटा लेता है कि किसी तरह से जो है पूरा एकीकृत एक होके एक एकजुट होके इस संकट के बाहर आ जाता है तो द पेंस यहाँ पे कि भाई जो भी दुख दर्द जो भी कष्ट इस पैंडेमिक ने हमें दिए हैं इस वैश्विक महामारी ने हमें दिए हैं लोग बाग परेशान है वर्तमान में विल फेड सोनर तो ये कष्ट जो इसने दिए हैं ना इस पैंडेमिक ने इस कोरोना वायरस ने हमें दिए हैं फेड का मतलब है साहब फीका पड़ जाना प्रभाव कम हो जाना सुनर मतलब जल्द ही तो इसके कष्ट इस वैश्विक महामारी के जो कष्ट हैं वे जल्द ही जो है कम होते हुए नजर आएंगे वे जो है फीके हो जाएंगे बहुत ही जल्द द कोरोना वायरस इज फोर्सिंग कि कोरोना वायरस जो है इस बात के लिए हमें मजबूर कर रहा है कि इस बात के लिए हमें मजबूर कर रहा है इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कोरोना वायरस इज फोर्सिंग द री एग्जामिनेशन इन मैनी नेशंस अबाउट नेशनल पावर कि ये साहब कोरोना वायरस जो है इस बात के लिए मजबूर कर रहा है इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि पुनः जांच की जाए पुनः विश्लेषण किया जाए किस चीज़ का इन मैनी नेशंस अबाउट नेशनल पावर कि साहब कि राष्ट्रीय ताकत यानी कि कोरोना वायरस जो है एक तरीके से राष्ट्रीय ताकत का परीक्षण है क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब ये हुआ कि साहब इस कोरोना वायरस के समय विश्व का कौन सा देश कितनी ताकत दिखा सकता है कितनी एकजुटता दिखा सकता है इसका भी परीक्षण है द सेंटर मस्ट यूज दिस सॉबरिंग बैकड्रॉप अब ये जो सॉबरिंग आया है ना यहाँ पे इस सॉबरिंग का मतलब होता है एक तरीके से गंभीरतापूर्ण ये जो सॉबर है ना एस ओ बी आर इसका मतलब होता है गंभीर सॉबरिंग मतलब गंभीरतापूर्ण है ना बैकड्रॉप यानी एक तरीके की पृष्ठभूमि तो यह जो एक तरीके से स्थिति निर्मित हुई है ये जो गंभीरतापूर्ण स्थिति हमारे सामने निर्मित हुई है ये जो गंभीरतापूर्ण हमारे सामने स्थिति निर्मित हुई है तो इस स्थिति का फायदा केंद्र सरकार को जरूर उठाना चाहिए यूज मस्ट यूज टू एनालाइज यह विश्लेषण करने के लिए इंडियाज प्रायोरिटीज भारत की प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं क्या है साहब उनका विश्लेषण करने के लिए केंद्र सरकार को ये जो गंभीरतापूर्ण परिस्थिति निर्मित हुई ना इसका फायदा उठाना चाहिए एज ए कंट्री एक देश के रूप में एंड रिविजिट और दोबारा से देखना चाहिए रिविजिट इट्स आइडिया ऑफ सिटीजनशिप एंड प्लान फॉर द एन कि भाई कि ये जो विचार है ना भारत का क्या विचार है नागरिकता से संबंधित जो भी बातें हैं भारत सरकार ने जो नागरिकता से संबंधित जो भी बातें हैं या फिर एनपीआर से जुड़े हुए जो भी प्लान भारत सरकार के हैं उनको भारत को जो है दोबारा से देखना चाहिए अच्छी तरीके से जो है उन चीज़ों का विश्लेषण करना चाहिए ये एडिटोरियल जो है फाइनली यहाँ तक बात करता है तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल